와이 언니 엉덩이 뭐야? 나도 이 운동하면 이렇게 되나? 아이고 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 이거 맞나? 형님 네? 그렇게 하면 허리 뽀개져요 허리 뽀개지고 싶으세요? 아니요 그럼 덩개키 이렇게 하세요 Hey, what's up, guys? 안녕하세요, 피플 녀석입니다. 자, 이번 시간에는 엉덩이를 만들기 위해서 꼭 해야 되는 동작, 덩키킥을 좀 A to Z를 알려드릴게요. 네, 엉덩이는 이렇게 뒤로 나오는 근육이기 때문에 여러분들이 엉덩이를 밑에서부터 위에까지 잘 자극을 해주셔야 동그란 엉덩이를 만들 수가 있어요. 덩키킥 같은 경우에는 이런 옆쪽으로 나올 수 있는 근육이라기보다는 위로 조금 더 솟구치게 만드는 동작이라고 보시면 됩니다 그래서 엉덩이 사이즈에 관여를 많이 하는 거기 때문에 엉덩이를 키우고 싶은 분들이라면 덩키킥을 꼭 해야 됩니다 초보자분들은 덩키킥을 몇 회부터 시작해야 되는데 그 이유가 코어가 잡혀있지 않기 때문에 덩키킥을 하면 항상 허리가 아프거나 팔이 아프거나 엉뚱한 데가 아플 거예요 그래서 무조건 바닥에서 가장 먼저 시작을 하세요 쉬운 거는 다리를 구부리고 이 상태에서 바로 올리는 게 아니라 약간 사선으로 다리를 벌려주셔야 돼요 이게 엉덩이가 사선으로 붙어있기 때문에 그 사선 방향으로 다리랑 골반을 이렇게 펴준 상태에서 올려주셔야 엉덩이를 단축할 수가 있어요 이게 되게 간단한 원리거든요 한번 모았다가 벌렸다가 이걸 한 다섯 번만 해보시면 내가 엉덩이에 힘이 들어가고 나를 알 수가 있어요 그래서 항상 다리는 이렇게 사선으로 준 상태에서 올리셔야 됩니다 올릴 때 약간 뒤꿈치로 위로 올려준다는 느낌으로 허리를 딱 붙인 상태에서 올려볼게요. 자, 시작. 그렇죠. 하나, 둘. 지금 모델님은 엉덩이를 되게 잘 쓰시는 거거든요. 지금 보면은 힘이 들어가는 게 바로 보이잖아요. 모델님 다리 올리는 거 보면은 각도가 이 정도까지 안 올리는 이유가 이렇게까지 가면은 햄스트링 힘으로 당기는 거거든요. 초보자 분들이 많이 이렇게 당겨요. 이게 아니라 90도보다 살짝 바깥쪽으로 벌려준다는 느낌으로 내렸다가 올리고, 그렇죠. 이렇게 한번 해볼게요. 이렇게 올리면 은 엉덩이를 누워서 쉽게 자극을 할수 있어요 그래서 가동 범위는 적지만 단축이라고 해서 근육을 최대한 이렇게 조이는 운동으로 손상을 많이 줄수 있어서 사이즈를 많이 만들 수 있고 매트에 붙어있기 때문에 허리가 과신전이 되지 않아서 허리 통증 없이 하실 수 있습니다 자, 그 다음 스테이지는 이런 벤치가 있으셔야 됩니다 이게 집이 없으면 쇼파에서 하시면 되고 여기다 배를 한번 내고 누워 볼게요 자, 이 골반의 이 끝부분에 딱 위치를 시키게 되면 무릎을 구부리는 것만으로도 엉덩이가 신전 범위가 늘어나요 아까 매트에서 할 때는 제가 늘어나는 게 조금 더디라고 했잖아요 그게 바닥에 무릎이 닿기 때문인데 이거 반대로 무릎이 엉덩이보다 훨씬 밑에 내려와 있죠 그러면 엉덩이가 더 많이 늘어난다는 뜻입니다 자, 이 상태에서 아까처럼 다리를 올려 볼게요 그렇죠 쭉 올렸다가 내렸다가 올렸다 보면은 내려가는 범위가 더 길죠 근데 여기서 기억해야 될건 아까 배웠던 것처럼 걸린 상태에서 내렸다가 올렸다가 그렇죠 내렸다가 올렸다가 그러면은 아까랑 똑같은데 무릎이 더 밑으로 내려가기 때문에 엉덩이가 더 많이 늘어나고 올려야 되는 범위가 많기 때문에 그냥 강도가 올라가고 엉덩이 힘이 더 많이 들어갑니다 자, 이것도 잘 된다면은 한쪽씩 그렇죠 한쪽씩 그렇죠 이게 어려울 거예요 반대도 올리고 그렇죠 왜 한쪽씩 시키냐면 이게 근신경 자체가 한쪽씩 연습을 해 주셔야 각각의 근육을 잘쓸 수가 있어요 그래서 조금 어렵더라도 한쪽씩 연습하는 연습을 해 주시면 됩니다 자 앞전에 동작들이 잘 된다 하면 은 이제야 덩키킥을 할수 있습니다 자 한번 오른쪽 다리부터 한번 해볼게요 자 덩키키 준비 시작 그렇죠 쭉 올렸다가 쭉 올릴 때 각도가 조금 더 다리를 구부려서 이렇게 올릴게요 덩키키도 종류가 있는데 다리를 펴서 이렇게 올리는 것도 있는데 그건 다음 시간에 알려드리고 무릎을 구부려서 구부렸다가 위로 올리는 거 그렇죠 저희가 처음에 배웠던 거 초보자분들이 가장 많이 하는 게 다리를 올리니까 이렇게 틀어지는 거거든요 이렇게 틀어지면 당연히 뒤로 넘어가니까 허리에 부담이 많이 가고 그러면 이제 왼쪽 팔이 아프게 됩니다 항상 코어를 잡아주고 무릎을 구부렸다가 내렸다가 차주고 그렇죠 저 연습했던 거 반대쪽 한번 해볼게요 딱 중립 잡고 다리를 살짝 옆으로 벌린 상태에서 그 다음에 쭉 올려주고 그렇죠 쭉 올려주고 구부렸다가 올릴 때 뒤꿈치로 차 올린다는 느낌인데 직각이 아니라 살짝 뒤쪽으로 차 올린다는 느낌이고 그렇죠 지금 여기 코어 잡게 네 쭉 올리고 올리고 이게 의외로 힘들어요 그리고 또 많이 하는 실수가 뭐냐면 올릴 때 고개 한번 들어볼게요 올려볼게요 
이렇게 고개를 들고 이렇게 올리는 경우가 있거든요 그러면 허리가 밑으로 뚝 떨어지죠 허리가 떨어지지 않게 그렇죠 평평하게 유지를 계속 시켜줘야 돼요 근데 고개를 들면 당연히 여기 허리가 연결되어 있기 때문에 이렇게 아치가 생기거든요 그러면서 허리가 눌려요 그러면 그때 허리가 많이 아프다고 하시거든요 오히려 시선은 조금 땅바닥을 봐서 살짝 허리를 말아주는 것도 좋고 보압을 계속 주셔야 돼요 이게 덩키킥입니다 여러분 그래서 바로 덩키킥을 하지 마시고 소급자든 중급자든 좀 이거 앞전에 알려준 걸 해주시고 사실 이것까지 잘 된다면 그때부터 중량을 치셔야 되거든요 발목에 뭐 모래주머니를 달아도 되고 아니면 스미스 머신이라고 거기 원판을 끼고 하시면 은 엉덩이에 정말 높은 자극을 줄수 있으니까 영상을 보시고 좀 한번 차근차근히 한번 따라해 보시기 바라겠습니다 네 저희가 준비한 영상은 여기까지고요 영상을 보시고 도움이 되신 분들은 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다 Thank you guys